இன்னைக்கு நாம் அணியக்கூடிய உடை அதாவது ட்ரெஸ் கோடு உணவு அரசியல் என எல்லாவற்றையும் இன்று திரைப்படம் தான் தீர்மானிக்கிறது இது நமக்கே தெரியும் கேட்டால் சொல்லுவோம் இன்னை இந்த உணவுப் பொருள் வந்து இன்னைக்கு அந்த படத்தில் வந்து அன்னைக்கு காமிச்சாங்க இந்த ட்ரெஸ் வந்து அந்த படத்தில் நல்லா இருந்துச்சு அதில் அரசியலை பற்றி நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் வந்து தீர்மானிக்கிறது வந்து திரைப்படம் தான் ஒரு நாள் கிராண்ட் கஃபே விடுதியில் இந்த லூமியர் சகோதரர்கள் ஒரு படம் திரையிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா துண்டு படம் துண்டு படம் அப்படின்னு சொல்லும்போது குறும்படம் அந்த குறும்படத்தோட பேர் வந்து ரயிலினுடைய வருகை திரையில் ரயில் முன்னோக்கி வேகமாக வருவதை பார்த்து எங்கே ரயில் நம் மீது ஏறி கொல்ல போகிறது என்ற அச்சத்தில் அந்த திரையரங்கில் கூடி கூடியிருந்த மக்கள் அலறி எடுத்து கொண்டு வெளியில் ஏறின அப்படி மக்களை அச்சப்பட வைத்த காட்சி பதிவாக இருந்த திரைப்படம் பிற்பாடு உலகையே கட்டி போடும் பேர் ஆற்றலாக வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் தொடக்கத்திலேயே அக்கலைக்கு பெருமை சேர்த்த சில முக்கியமான கலைஞர்கள் தான் அதற்கு முதன்மை காரணம் அவர்களில் ஒரு சிலரை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர் தான் அசையும் உருவங்களை படம் பிடிக்கும் கருவியை கண்டுபிடித்தார் யார் அவர் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இந்த எடிசன் பற்றி ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடுகளை எல்லாம் நம்ம இருள் அகற்றி வெளிச்சத்தோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு கா காரணம் யார் அப்படின்னா நம்ம பல்பை கண்டுபிடிச்ச தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இவர் தான் அசையும் உருவங்களை படம் பிடிக்கும் கருவியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதன் பிறகு தான் பிரான்சிஸில் லூமியர் சகோதரர்கள் படப்பிடிப்பு கருவியோடு திரையிடும் கருவி திரை திரையிடும் கருவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரொஜெக்டர் அதாவது பட வீழ்த்தி சேர்த்தும் திரைப்படம் என்னும் விந்தையை இவ்வளவுக்கு அளித்தனர் அடுத்த நிலையில் திரைப்படத்தில் கதையும் சொல்லலாம் என கண்டுபிடித்தவர் ஜார்ஜ் மிலி என்பவர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து திரைப்படம் அப்படின்னாலே மெயினாக முக்கியமானது வந்து திரைக்கதை ஒரு படத்தோட வெற்றிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கதையும் அந்த கதை எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்பதையும் பொறுத்தது சில நேரம் புகழ் வாய்ந்த நடிகர் நடிகர்களின் படங்கள் தோல்வி அடைவதையும் புதுமுக நடிகர்களின் படங்கள் வெற்றி பெறுவதையும் நாம் கண்கூடாக காண முடிகிறது அதுக்கு சொல்லணும்னா நிறைய உதாரணமான படங்கள் வந்து நம்ம சொல்லலாம் உலகின் சிறந்த முக்கிய படங்களும் உலகில் சிறந்த முக்கிய படம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்றைக்கும் நம்ம உலக மக்களால் மறக்க முடியாத ஒரு படம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைட்டானிக் படம் சொல்லலாம் டைட்டானிக் மாதிரி நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் அப்புறம் வணிக வெற்றி படங்களும் பார்வையாளர்களை திரையுடன் ஒன்றவைக்கும் வகையில் திரைக்கதைகளை கொண்டவை அதாவது வணிக வெற்றி படங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது 